父都一人一扇的钵钵鸡，能有多绝？安利猫结子，我一串上面穿了四个，三块五一个。我真的特别特别爱吃结子。中午要吃的好，下午才有力气工作。你们中午都吃了啥？一咬下去，一口爆浆。这家的钵钵鸡是我朋友说是成都的天花板级钵钵鸡，算是非常还原乐山的味道。再来一口蛋，它特别香，不咸不淡的，特别好吃。在线投喂，一口鸭肠。我的妈呀，太香了！鸭肠特别好吃。再炫一口鸡丝凉面，糖醋麻辣风味的，没有凉面的夏天是不完整的夏天。水灵灵的，蒸灭了。这样感觉也挺好看。你可真自信。那我就不打那个光了。他们家鸭掌是最贵的，三块钱一个。脱骨的鸭掌，感觉很绝。哦，好好吃啊
，比两块五的鸡爪绝。两块五的鸡爪，它给鸡爪分为三分之一。我们看这锅鸡，真的特别绝，你们近距离的感受一下。目前吃到成都最好吃的钵钵鸡，泡一下红油让酒上香。香钵钵鸡看起来红彤彤的，其实它吃起来一点都不油，特别清爽，很适合夏季。它上面只是浅浅的飘了一层红油，下面全是骨汤。他们家给的芝麻特别多，所以吃起来格外的香。我爱吃各种爪子，猪爪子、鸭爪子、鸡爪子。在线提问：一只鸡有几只鸡爪子嘞？在线腾威，一串鸡脚胶。一口鸡脚，一口凉面，还是汤呢、啊？他们这种叫黄鸡肉，是招牌。嗯，这个鸡肉像那种跑地鸡，家里边散养的那种。肉质有嚼劲，钵钵鸡里边是真的有鸡，嗯，长得毛也好吃，又没有那层蔬菜，外卖是一块儿一个。娃娃菜有点昂身。它特别香，因为给了很多的花生碎，这个料拌鞋底都好吃。有没有人和我一样特别爱吃这种广瑞小甜肠的？甜滋滋的一股酒香，嗯，今天只点了两个蔬菜。一个是贡菜，一个娃娃菜，因为没有金针菇。不知不觉炫完了。最后的花生米也好吃。今天的钵钵鸡我还是很满意的，值得回吃的一家钵钵鸡。鸡肉配鸭肠。对了，我要拿点喝的，喝瓶葡萄果汁我法国的朋友送我的。干杯！他们教我如何高逼格的喝葡萄果汁儿。教我开始我的表演，喝一口，心里默数十秒。Nice, nice <笑>。裹一裹这个红油汁儿，这真的半脚都好吃。刚刚葡萄果汁不是广告哈。就是帮朋
。好啦，今天的午饭就吃到这里，喜欢的话请记得点赞、评论和收藏哦。午安，不息低息，以后应该有源源不尽的葡萄果汁喝。<笑>晚上九点三十分，一个人在家吃火锅，特别爽。这肥肠谁能不爱？嗯，辣的我呲哈呲哈的。哇哇哇哇哇！上九。加了两份毛肚在这儿呢。幻想幻想吧。它就是火锅牛油的那种味道。嗯，我的妈呀，这个肥肠脂肪爆满，甚是满意。看，暖暖的，真的太爱吃肥肠了。嗯，妙啊，有些牛味。这家火锅的肥肠真的绝了！我天哪！这个肥肠谁能不爱？谁没饭吃？特别肥糯，花肉也太大片了。原来一个人在家也可以简简单单的吃一顿小火锅，有你非常一起吃。滑肉滑肉，吃起来特别滑口，来一口金针菇吧。我的最爱 ，See you tomorrow。开着空调，吃着火锅，喝着可乐。我的快乐已经回来，我都看不上这种。
水桶乳茶，第一次喝，看造型好可爱，九块九一瓶，你们觉得贵不贵？嗯，还不错哎，它茶味特别浓，奶味比较清淡，很清爽，不甜腻。好啦，今晚的宵夜就吃到这里，喜欢的话请记得点赞、评论和收藏哦。晚安，我是迪喜，请记得关注分油辣辣优哦。爱你们，比心，比心。深夜沉浸式吃便利店烤串。草的味道。先来一个阿罗家的明星产品——照烧脆骨丸。炭烤鸡腿肉串还有那种炭火的香气，烟熏火燎，风味在里边。其实这两款我没有分清楚，我买了一个是柠檬鸡肉串，一个是盐味鸡肉串，哪个是柠檬，哪个是盐味啊？嗯，这块我第一次吃，麻辣小龙虾鸡肉串，嗯，因为有一股小龙虾的味道呀。嗯、我买了这个葡萄冰，感觉都化了。<笑>晚安，祝大家晚上睡得好。吃一个菜花肠儿。你们最近在看什么电视剧？好疯了！
今晚的快乐源泉，吃饭好吃吗？好啦，今晚的阿罗就吃到这里，喜欢的话请记得点赞、评论和收藏哦。晚安，我是迪西，我是迪西，我买了两坨，嘿嘿嘿，红烧肉，小麦肉是不是会更可爱一点啊？好瓜哟！宅家隔离第二天，实现了肥肠和美蛙自由。这种蛙就要吃胖胖的腿腿。把外卖拿出来。Hello， 这里是又怂又爱吃辣的辣辣哟。今天晚上在家吃一个。自己给整忘了。可乐鸡拌粉。之前看他们都实现了大肠自由，今天我在家也要，所以我给自己备了可长可长的这种大肠头。满脸写着高兴，肥肠脑袋必须要吃。啊，这一份是辣卤夺命牛蛙，烤牛蛙。啥也别说了，先来口肥肠。这么吃肥肠也真的太爽了！原则上不能有对。直接爆汁了！我的荷包蛋掉了。原著咋没有一个小夹子是肥肠形状的？因为它不好看嘛，来一口可乐鸡拌粉哦！我的妈呀，油香油香的，粉特别滑溜。这么吃大肠，我还是头一会儿。我觉得南昌拌粉，它就是放多久都不会坨掉。卤汁够，油够，粉又很滑溜，特别好吃。可乐鸡，嗯，鸡肉也很香。肥肠牛蛙都是我的最爱，粉丝也是。南昌拌粉之灵魂是榨菜、小米辣和脆花生米儿，你们觉得呢？最后一口肥肠，泡一泡这个夺命辣卤汤，在线投喂一口肥肠。嗯，好香，还没给自己整一杯喝的呢。我把可乐冻成了有冰沙状的，没给钱，不露招牌。开个玩笑。这句也是玩笑，这才是宅家的快乐。它有带冰渣渣的里边。我喜欢你们，就像它亮晶晶的冒着小屁泡，噼里啪啦。戴上手套，要开始吃蛙了。我特别特别爱吃牛蛙，真的特别爱吃。你们懂的，懂这种喜欢吗？先来一口这种烧烤牛蛙，裹的料很多。孜然的香味很浓郁，满满的调料粉末，非常浓
，烧烤牛蛙特别有味儿，它每一个缝隙隙里边都裹满了调料粉末。其实很多那种烧烤牛蛙，它是都是油炸出来的。这一个真的是烤牛蛙，有炭火的那个火药味火药味就是天津佐料的那种味道。再来一口夺命辣卤牛蛙，真的要把我们命给夺走吗？嗯，它这个味道还真的很好吃，像自贡菜里边稍微放了一点点的糖的那种风味，鲜辣、鲜甜、鲜麻。嗯，它的甜味可能来源于洋葱，它放了很多洋葱丝。你们吃辣的身体反应是什么？我是如果特别辣，我会流汗，一直不停流。再来一个，双娃娃起飞，成双成对，先吃了你呀、啊！嗯，他五只夺命蛙卖九十多块钱，你们觉得贵吗？两只蛙三十五，我觉得想要在成都实现娃娃自由，只有去吃。五十八元的美蛙鱼自助，我脸上都冒汗了，说明它还是有辣度的。它的辣度是你吃的越多，它越辣。独存累家，感觉嘴巴拉肿了，是不是？香肠嘴。<笑>咱们吃张牛。我有的时候就是有点儿可爱，重新戴个手套。哇，这个娃娃好大哟，好胖！这种娃就要吃胖胖的腿腿。我知道很多宝贝都想让我出去探店，等成都这一次的管控结束了。咱们就出去吃好不好？继续开启我们的饱腹之旅——自助餐。对了对了，关于你们之前对这一款葡萄酒说它的包装可以改进一下，我也想听一下你们的意见，去转达给我的朋友，可以提的详细一点。嗯，因为最近要端午节，要端午节，呃、哦，最近要中秋节了嘛，看一下换一个包装。哇，这个大腿肉一缩，嗯，还有最后一只娃娃。我小的时候特别讨厌吃洋葱，长大之后觉得洋葱炒什么都好吃。我觉得洋葱炒菜会给每一道菜去赋能，它不会抢夺那个菜的味道，相反会给那道菜增添一点属于它自己的甜味。我大概是的洋葱，最后一个娃娃也是蛮大的。你们不爱吃娃娃的就没有。冲击小，因为没有那么这么油辣。好啦，今晚真的吃的超级的爽，超级的开心，因为小小的实现了大肠。嗯，我要把这家独立牛蛙发给我朋友。我朋友昨天说他点了一个牛蛙，特别难吃。今天我点的这一家还不错，真的很不错，好吃的要和朋友们分享的。<笑>